let me revise the last class uh, topic types of titration uh, in the last class we have seen the different types of titration there are four types of titration acid base titration redox complexometric and precipitation titration first uh, uh, what is meant by acid base titration uh, here the acid and the base undergoes neutralization to give salt plus water once the reaction gets completed there is no more H plus ion and OH minus ion present in the solution. The example for acid based titration is the simple acid based reaction. Hydrochloric acid reacts with the sodium hydroxide to give sodium chloride plus water. Uh, in acid based titration we are using phenophthalene as a indicator then thymol blue, methyl red, alizanine blue and all. Then uh, second one is redox titration. Redox titration is nothing but both reduction and oxidation takes place simultaneously. Uh, then uh, there is a transfer of electron. Then the example for redox titration is FAS versus KMnO4 reaction. In that reaction, the manganese undergoes uh, reduction from 7 plus 2, 2 plus 8, and uh, iron undergoes oxidation to iron undergoes oxidation Fe2 plus 2 Fe3 plus oxidation is nothing but loss of electron and reduction is nothing but gain of electron uh, in that reaction the KMnO4 potassium permanganate will act as a self indicator next we have seen what is meant by a complexometric titration complexometric titration is nothing but there is a formation of complex the uh, titrant and titrate undergoes reaction to form a uh, complex example for this reaction is uh, determination of hardness using EDTA method. EDTA is nothing but ethylene diamine tetraacetic acid. In complexometric titration, we are using uh, metal ion indicator. Example for metal ion indicator is ereochrome black tea indicator, which is used. This complexometric titration is used to find the amount of hardness present in the given water uh, that means the water contain either uh, calcium salt or magnesium salt so this titration is used to determine the amount of either calcium or magnesium salt present in the water using uh, areochrome black tea indicator then the last titration is precipitation titration precipitation titration is nothing but the there is a formation of precipitate the cation and anion reacts together to form a, a silver uh, that we have seen uh, formation of silver chloride white precipitate okay this is regarding your last class revision then today's class is we are going to see what is meant by a precision precision is defined as the agreement between the numerical value of two or more measurements of same object that have been made in an identical manner Thus, a value is said to be precise when there is agreement between a set of results for the same quantity. Precision is nothing but reproducibility of a result. For example, if you are taking an object, weigh the object, uh, the result is uh, 0 0.0555. Then you are uh, repeating the um, repeating the procedure and taking the weight again and again for every time in the identical manner is nothing but uh, similar uh, procedure without changing the procedure we are weighing the object so that the value should be uh, repeated that is reproducibility of a result thus a value is that value is said to be precise value when there is an agreement between a set of results for the same quantity Precision is nothing but reproducibility of results. One object at the weight at the weight at the value of the value for example 0 0.055 fine worth. Next time, second time, third time, fourth time, how many times we repeat the same procedure. We follow the procedure we follow. That's why we repeat the repeat the value of 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 the value should be a precise value. That's why the reproducibility of Results. Ethna time na medtaliyo na ma kena aguna de. Adhe value da varno. Okay, ingla. This is called precision. Precision on the patina there is no need of sign. Alla sign la compulsory kedi adhe plus minus abdi la edong kedi adhe. Then idhe abdi how can we express precision patina? It can be expressed using standard deviation. Okay, so precision precision is nothing but reproducibility of 
ரிசல்ட் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து வெயிட் எடுக்கும்போது எத்தனை டைம் நம்ம அது ரிப்பீட் பண்ணாலையும் அது என்ன அது எந்த வேரியேஷனும் இருக்கக்கூடாது அதுதான் என்னது ரீப்ரடியூசிபிலிட்டி ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் ப்ரிசைஸ் வேல்யூ தட் வேல்யூ ஷுட் பி எ ப்ரிசைஸ் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் அக்யூரசி அக்யூரசி ரெப்ரஸன்ஸ் த நியர்னஸ் டு எ மெஷர்மெண்ட் டு இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ எனி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த அக்யூரசி இஸ் நத்திங் பட் நியர்னஸ் டு த மெஷர்ட் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டூ டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இஃப் எ ஸ்டூடெண்ட் அரைவ்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி திஸ் வேல்யூ திஸ் வேல்யூ இஸ் செட் டு பி எ அக்யூரேட் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து வெயிட் எடுக்கிறோம் வெயிட் எடுக்கும்போது அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம முன் இப்போ வந்து டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் லேப்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கெமிக்கல் பேலன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த கெமிக்கல் பேலன்ஸில் வந்து நிறைய மில்லி கிராம்ஸோட வெயிட் இருக்கும் அதில் வந்து ஒன் கிராம் அப்படின்ற ஒரு வெயிட் இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் அது அதனோட ஸ்டா அது கேலிப்ரேட் பண்ணி ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ அதை நம்ம மறுபடியும் வெயிட் எடுக்கும்போது அகெயின் இஃப் இட் கிவ்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் கிராம் அப்படின்னா அதுதான் அந்த அக்யூரேட் வேல்யூ ஓகேங்களா அதுதான் தட் இஸ் கால் அக்யூரசி நியர்னஸ் டு எ மெஷர்மெண்ட் டு இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வேல்யூக்கு நியராக இருந்தது ஒன் கிராம் அப்படின்றது ஒன் கிராம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் அப்படின்னு இருந்ததுனா என்ன அது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிராம் ஸோ நியர்னஸ் டு இட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ தட் இஸ் கால் அக்யூரசி எக்ஸாக்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன இருக்கும் ரொம்ப நியராக இருக்கும் ரொம்ப டீவியேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது தட் இஸ் கால் அக்யூரசி திஸ் அக்யூரசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி டிஸ்கிரைப் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அப்சல்யூட் ஏரர் வைல் எக்ஸ்பிரஸிங் அக்யூரசி வித் ரெகார்ட் டு சைன் இஸ் கம்பல்சரி எதர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் சி பை சீயிங் திஸ் டிஃப்ரெண்ட் பை சீயிங் திஸ் டயக்ராம் யூ கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் த ப்ரெசன் அண்ட் அக்யூரசி த பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரெசன் அண்ட் அக்யூரசி இஸ் In precision, we are compare. There is a comparison of result with our measurements. Now, four or five times, here it is. And the value we compare, panam boda. That whether it is precise value or not precise, we can tell. Mudiya. At any time, we can tell. If there is a repre- reproducibility of result, that and the mari, we can tell. At any time, we can tell. 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 ட்ரூ வேல்யூ அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ இருக்கும் அந்த வேல்யூக்கு நியராக வந்திருக்கா இல்லை அக்யூரேட்டாக வந்திருக்குதா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னது அக்யூரசி ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன் பிட்வீன் சென்டர் தான் நம்மளோட டார்கெட்டு இங்கே கரெக்டாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோன்னா தட் இஸ் மோர் அக்யூரேட்டு இது என்னது இந் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவும் இங்கே அச்சீவ் பண்ணல ஸோ இது என்ன அது லெஸ் அக்யூரசி இங்கே ப்ரிசிஷன் ஒரே இடத்துல பாருங்கள் எத்தனை டைம் அவங்க அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாலும் என்ன அது ஒரே இடத்துல போயிட்டு ரீப்ரடியூசிபிலிட்டி ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே இடத்துல தான் போய் உனக்கு ரீச் ஆகிருக்குது அதுதான் என்னது ஹைலி ப்ரிசிஷன் லோ அக்யூரசி இங்கே அக்யூரேட்டாக நமக்கு வேல்யூ வரல பட் என்ன ஆயிடுது ஒரே இடத்துல திரும்ப திரும்ப போய் அது அச்சீவ் ஆகிடுது தான் என்னது ரீப்ரடியூசிபிலிட்டி ஆஃப் ஸோ ஹை ப்ரிசிஷன் லோ அக்யூரசி இந்த டயக்ராம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போத் அக்யூரசி அண்ட் ப்ரிசிஷன் இஸ் ஐ நம்மளோட டார்கெட்னால் சென்டர் பார்ட்டை ரீச் ஆகிடுது அக்யூரேட்டாக அங்கே ரீச் ஆகிடுது எத்தனை டைம் அவங்க திரும்ப திரும்ப அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாலும் எனக்கு கரெக்டாக அது ரீச் ஆகிடுது ஸோ ஐ ப்ரிசிஷன் அண்ட் ஐ அக்யூரசி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன அது தேர் இஸ் நோ அக்யூரசி ஸோ லோ அக்யூரசி இங்கே வந்து என்ன அது ப்ரிசிஷனும் கிடையாது ரீப்ரடியூசிபிலிட்டி ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் ஒரு ஒரு டைம் ஒரு ஒரு இடத்துல விழுந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரே இடத்துல அது அச்சீவ் ஆக காணும் ஸோ லெஸ் ப்ரிசிஷன் லெஸ் அக்யூரசி தென் லாஸ்ட் லோ ப்ரிசிஷன் அண்ட் ஐ அக்யூரசி நம்மளோட டார்கெட் நான் இந்த சென்டர் பார்ட்டை ரீச் ஆகணும் இங்கே பாருங்கள் அவள் மோர் ஆர் லெஸ் எல்லாம் நியரர் டு த அக்யூ அக்யூரேட் ப்ளேஸ் ஸோ என்னது இங்கே மறுபடியும் மறுபடியும் என்னது உங்களுக்கு ப்ரிசிஷன் இங்கே குறைவாக இருது அக்யூரசி தான் இந்த இடத்துல என்ன இருது அதிகமாக இருது then can you i think you may clear what does mean by precision and accuracy so precision is nothing but reproducibility of a results uh, uh, in a
accuracy so precision vandha pathina there is no need of uh, compulsion of sign either positive negative appdin edhum kediyadhu precision eppadi measure pandranga pathina it can be expressed in terms of standard deviation and variance accuracy vandha pathina it can be described in terms of absolute error idu eppadi nam express pandrom nu pathina illa express pannum bodhu sign positive negative it is compulsory okay then what is meant by error see inaccuracy any difference between the measured value and the expected value is expressed as error namma measure pandra value um namma expect pandra value for example 0.5 nammude expectation vandha pathina 0.5 grams irukano but namma eduthathu vandha pathina 0.48 gram appo andha edathula evlo namakku difference irukudhu 0.02 gram difference irukudhu the and the difference da nam enna solrom error nu solrom so error endradha pathna it is nothing but any difference between the measured value and the expected value that is known as error then what are the sources of error generally uh, there are so many types of error but we are going to see in particular volumetric titration volumetric titration enna enna la error irukku nu pathina incorrect measurements in volumetric equipments for example nama 20 ml pipet out pananona na, enna pandra 20.1 illa 19.8 19.9 indha maadhi nama edukra and measurements idha depend panni error varum then misjudging color of indicator indicator oda color namakku correct ah vandu end point correct ah note panna theriyala appadina enna agum unakku you will get error then incorrect reading of volumes உனக்கு பிப்பட்டில் இருந்து மெஷர் இது என்னது உன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு உங்களுக்கு என் பாயிண்ட் வந்துடுது அதை வந்து உங்களுக்கு மினிஸ்கஸ் பார்க்க தெரியல லோயர் எய்தர் மி லோயர் மினிஸ்கஸ் அப்பர் மினிஸ்கஸ் கலரில் சொல்யூஷன் இருந்தால் லோயர் மினிஸ்கஸ் பார்ப்போம் கலர் சொல்யூஷனாக இருந்தால் அப்பர் மினிஸ்கஸ் பார்ப்போம் அந்த மாதிரி உனக்கு அது பார்த்து எழுத தெரியலனா இட் மே லீட்ஸ் டு எரர் தென் கண்டாமினேட்டட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் யூஸிங் த சேம் பிப்பட் பட் நாட் வாஷிங் அண்ட் ரின்சிங் இட் வித் த கலர் சொல்யூஷன் Uh, we are using the same pipet for both first titration and second titration but without washing and rinsing the pipet which leads to contaminate the solution generally water is the most common contaminant which causes error in the result these are the sources of error in volumetric titration then what are the Uh, what is meant by absolute error absolute error which means it is the difference between the measured value of an observable and its true value ungalku na yerkne solliruken absolute error endradhu generally error endradhu enna paathana any difference between the measured value and its true value that is called error so absolute error endradhu enna adu namma edukra observable value we uh, the value which we are measuring the true value endradhu enna it has some particular uh, standard value and the renduthukku irukra difference dhaan enna absolute error so relative error endradhu enna paathina it is the ratio of the divided by symbol dhaan enna ratio of x uh, ratio of xi minus xt endradhu enna already we have seen xi minus xt is nothing but absolute error this is your measured value and uh, xt is the true value okayla so xi minus xt is nothing but absolute error so relative error is defined as the ratio of ab, uh, absolute error to that of the true uh, value this known as relative error okay then what is meant by a percentage error this is the error percentage we are calculating in your practical volumetric analysis practical how will you calculate the uh, percentage in error experimental value minus true value divided by true value into 100 for example in a titration your last final answer uh, for example in estimation of hcl we are going to um, estimate the amount of hcl present in a given solution for that you are getting a value 0.5381 g okay this is the student value we are uh, that is the experimental value what we have done so true value means we have uh, the skilled value or theoretical value 
it may be either 0 0.5394 gram okay so the difference between your value and the true value divided by the true value into 100 percent which which comes around either 2 percent or 1 percent this is the calculation of error in your volumetric analysis practical okay the experimental value minus true value is nothing but absolute error divided by true value into 100 which gives the how much percentage of error in your practicals then next see one uh, i have given uh, you a problem the actual length of a field is 500 meter a measuring instrument shows the length to be 508 feet find the absolute error as well as the relative error the actual length is nothing but that is the true value okay 500 feet is the true value xt see the measuring instrument shows the length to be 508 feet actually that is the feet length 500 feet it comes around 508 508 feet now we calculate the error here we will calculate the error absolute error xi minus xt measured value minus true value so measured value 508 true value 500 the grand difference is 8 feet so the 8 is the absolute error then we are going to calculate the relative error in terms of percentage so relative error is another absolute error divided by uh, the true value absolute error we have to calculate 8 divided by 500 into in terms of percentage number we are multiplying it by 100 so we are, it comes around 1.6 percentage error okay then what are the uh, types uh, main types of error determinate error indeterminate error these are the so first error which means any uh, difference between the measured value and the true value is known as error so in error there are two types determinate error and indeterminate error generally determinate errors are can be avoided if care is taken which means these errors can be uh, uh, determine it should be the determinate error should be determined and it can be avoided by our self discipline by taking care of by taking care of a procedure determinate errors are classified into three types instrumental operative error method error in general determinate errors can be determined and it can be avoided by our care first type of determinate error is instrumental error instrumental errors are due to the use of defective instruments defective instruments is nothing but if there is any problem in the instrument that is called defective instrument uh, any damage in the instrument which leads to instrumental error for example an error in volumetric analysis will be introduced when a 20 ml pipette which actually measures 20.1 ml is used for in, in a volumetric analysis, uh, you are provided with a paper which, uh, which shows it is a 20 ml paper. But actually, when it measures, it shows 20.1 ml. Okay, this is due to the uh, defect in the paper, which leads to instrumental error. Sometimes an instrumental error may arise from environmental factors. Environmental factors is nothing but based on the climatic change, temperature this also leads to instrumental error then another example is a pipette is calibrated at 20 degrees celsius while manufacturing the pipette they may calibrate the pipette at 20 degrees celsius but we are uh, using the uh, pipette around 40 to 30, 30 to 40 degrees celsius so that it may introduce error in volume then instrumental errors may largely be uh, eliminated by periodically class uh, calibrating the instruments how we can avoid the instrumental error means by frequent calibration of the instrument calibration is nothing but uh, every instrument it has some particular standard value by comparing the standard value with the 
measurement what we have taken from the instrument by uh, which uh, shows there is a deviations or not so that we uh, so that we need a frequent calibration of instrument to avoid the instrumental error so instrumental errors are due to usage of defective instruments then it can be avoided using calibrating the instruments frequently then next slide the next type is operative errors these errors are also known as personal errors and are introduced because of variation of personal judgment operative error is nothing but personal error it is due to the uh, reason of our pers our own personal judgment for example due to color blindness a person may arrive at wrong results he, he may not uh, see the difference between uh, pink and uh, reddish uh, orange like that so due to the color blindness a person may arrive at wrong results in a volumetric or calorimetric titration he cannot find out the color change of the end point this leads to operative errors then using incorrect incorrect mathematical equations and committing arithmetic mistakes will also causes operative error if there is any arithmetic mistake calculations calculation error then uh, using wrong uh, formulas like mathematical equation these all leads to operative error so operative error is nothing but personal error it can it is due to the, our own personal judgment like uh, we cannot able to find the color of a end point for changes from one color to another color this leads to operative error then using wrong uh, mathematical equation mathematical formula then mathematical calculation this all leads to operative error then the last uh, type of determinate error is methodic error method error this is uh, due to uh, by adopting defective experimental methods without knowing the experimental method which leads to uh, methodic error for example in volumetric analysis the use of an improper indicator leading to wrong result is an example for method without knowing the method of the experiment which leads to method error you don't know what uh, indicator should be used in particular titration if in acid based titration if you are using instead of using phenethylene indicator if you use uh, ereochrome black t indicator which leads to error that error is known as methodic error A wrong uh, wrong method if you are using wrong method in an experiment which leads to methodic error pro improper uh, indicator then proper understanding of the theoretical background of the without knowing the theoretical background of that particular experiment this also leads to method error so then the so determinate error means determinate error can be easily determine and it can be avoided by our care then determinate errors are classified into three types one is ma kindly mute your uh, audio there are so many disturbances in between the class many of you have uh, unmute your audio hello kindly mute your audio yes yes so determinate errors are classified into three types one is instrumental error operative error method error instrumental errors are due to usage of defective instruments then uh, a personal error uh, operative error is due to our own personal judgment then the method error is due you uh, based uh, based on the wrong uh, usage of wrong uh, experimental methods use a this leads to the uh, method error then the la next one is indeterminate error these errors are also called accidental error these errors uh, arise from this errors are indeterminate errors are due to their uncertainties in a measurement that are unknown which cannot be controlled by the experimental list uh, as we know determinate errors can be easily determined and identified we can able to identify the error and also we can find out the reason why it is happen so that we can able to rectify that error that error is called determinate error whereas indeterminate error we cannot 
uh, measure or we cannot uh, that are because they are unknown we cannot able to find out the reason why this type of errors have happened and it cannot be controlled by ourselves experimentalist okay so this errors are due to the uh, only due to the uncertainty uncertainty is nothing but general if you if or tape eduthukura nam measure pandrathukku and the tape la vandu pathinga epiyume there is adu vandu enna adu or 12 for example scale eduthukitina adu 15 cm scale nu vechuko adula vandu pathina always there will be a plus or minus 0.05 cm difference irukum either above plus 0.05 varukalam illa minus 0.05 varukalam and the plus or minus வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அபவ் ஆர் பிலோ இட்ஸ் ட்ரூ வேல்யூ ஃபிஃப்டீன்னா ஃபிஃப்டீன் இல்லாமல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வேல்யூனா இருக்கும் உனக்கு ஸ்மால் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதுதான் என்னது அன்சர்டனிட்டி ஸோ அது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது வி கே நாட் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அவாய்ட் பண்ணவும் முடியாது ஸோ திஸ் இஸ் கால் இன்டிடெர்மினேட் எரர் எக்ஸாம்பிள் சி பிப்பட் வி ஆர் யூசிங் பிப்பட் ஒரு சொல்யூஷன் அட் டுவெண்ட்டி எம்எல் பிப்பட் அவுட் பண்ணுவோம்ல வென் பிப்பட்டிங் அவுட் எ லிக்விட் த ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரெயினிங் நம்ம அந்த பிப்பட்டில் சொல்யூஷனை சக் பண்ணி கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு அது ஸ்பீட் அந்த அளவுக்கு அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது சொல்யூஷன் ஸ்பீட் ஆஃப் ட்ரைனிங் தென் ஆங்கிள் ஆஃப் ஹோல்டிங் த பிப்பட் நம்ம எப்படி வந்து அதை ஹோல்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் பிப்பட் எப்படி நம்ம பிடிச்சிட்ருக்கோம் தென் த போர்ஷன் அட் விச் த பிப்பட் இஸ் எல்டு அது எந்த அளவுக்கு அந்த பிப்பட் வந்து என்ன அது டிப் ஆகிருக்குது அப்படின்றது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது வி கே நாட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை தீஸ் டைப் ஆஃப் எரர் ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்டிடெர்மினேட் எரர்ஸ் ஸோ இன் ஜென்ரல் இன்டிடெர்மினேட் எரர்ஸ் ஆர் நாட் டிடர்மைன் இட் இஸ் இன்டெஃபினேட் வி கே நாட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ஓகே ஸோ திஸ் ஆல் எரர் த இன்டிடெர்மினேட் எரர்ஸ் ஆர் டியூ டு த அன்சர்டைனிட்டி ஓகே தென் ஜென்ரல் பேசிக் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் டிடெர்மினேட் அண்ட் இன்டிடெர்மினேட் எரர் determinate error pathana it can be determined at any stage and can be rectified <coughs> sorry and can be rectified at once whereas na the determinate error na we can able to determine at any stage for example nama method error nama correct a proper a na method use panna adanoda theoretical background therinjudhu appadina it does not cause any determinate error adana it can be determined at any stage in determinate pathana it is difficult to determine because it is indefinite we it cannot be uh, determined determinate error patena once uh, it can the error can appear again and again but it can be correct uh, corrected adena adu thirumba thirumba the determinate error form agaradhukku chances irukku but enna panna we can able to correct the determinate error instant indeterminate error patena uh, it appears rarely but not get eliminated okay then at last grass error this grass error is different from indeterminate and determinate error this they usually occur only occasionally or often large and may cause a result to be either high or low grass error nu pathina it is different from determinate and indeterminate error this is generally due to our carelessness nammaloada careless ajagrathainaala varadha enadhu கிராஸ் எரர் இது எப்படி நம்மளால் ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் ஒன்லி த்ரூ செல்ஃப் டிசிப்ளின் ஒன்லி பை அவர் கேர் இதனால் நமக்கு என்ன வந்து ரிசல்ட் அஃபெக்ட் ஆகும் பார்த்தோன்னா எய்தர் இட் மே ஹவ் டூ ஐ வேல்யூ ஆர் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வேல்யூ விட ரொம்ப அதிகமாக ஐயாக இருக்கலாம் இல்லைனா என்ன இருக்கலாம் லோவாக இருக்கலாம் தே ஆர் ஆஃபன் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஹியூமன் எரர் சி இட் இஸ் மெயின்லி டியூ டு அவர் கேர்லெஸ்னஸ் ஸோ தட் இட் கேன் பி ரெக்டிஃபைட் ஒன்லி அவர் செல்ஃப் டிசிப்ளின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் If a part of a precipitate is last before weighing, analytical results should be low. We are going to weigh 1 gram of oxalic acid. And the way we weigh it, suppose if we have a spill, 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 if we have a 1 gram, we have 0.07. 0.8 and the mother in our own value koreva cotton all touching a weighing bottle with your fingers now a weighing bottle a kyle touch for no abdina and a nama kyle or kera dust in the mark and either lump it in a go it contaminate it it will be value at the market or the night now you you should take care of yourself so that it can you can avoid the grass error okay the grass error leads to outliers 
results that appear to differ markedly from all other data in a set of replicate measurements. Outlier is nothing but uh, large deviation from our value. One value ke inor value ko romba differences irundhu the abnormal arundhu na that is called outliers. The cross errors na puna which leads to outliers. With this we are concluding the today's.